امروز شاهد آزادی دو ایرانی بودیم که پس از سه و هفت سال بازداشت در عراق در واقع آزاد شدن در اختیار سفارت ایران در بغداد قرار گرفتن شما آزادی این اطباع ایران و فرانسه رو در طول چند روز گذشته چطور تحلیل میکنید؟ والا من فکر میکنم در رابطه با این معامله هایی که داره انجام میشه باید به این نکه توجه داشت که دولت ایران علاوه بر کارت انرژی اتمی که مدت ها سر اختیار داره مدت زیادیه که به گروگانگی شهروندان خارجی روی آورده تا با کارت شهروندان خارجی در معامله های بیرن مرالی بازی بکنه و اون چه زباحت برمیاد ظاهرن از هفته های اخیر این بازی رو تونسته که تا حدود پیش ببره آی داد فرزندان در واقع افرادی که در ایران بیش از نه ماه بازار شدن این سه گردشگری که در ایران بیش از نه ماه در حبس هستن مادرانشون برای دیدار اونها رفتن به تهران تصاویری که از اونها منتشر میشه در واقع صحبت از این بود که از اونها میپرسیدن که شما میدونید چه تعداد در آمریکا زندانی هستن یه اف مادران افرادی که در عراق ظاهرا بستگانشون زندانی هستن رو به دیدار اونها بردن فکر میکنید از حضور اونها در ایران استفاده سو استفاده تبلیغاتی داره انجام میگیره شاید در صد همین طوره کاش از جمهوری اسلامی سوال میشد که شما که اینقدر از عزت و مسلحت ایران و جمهوری اسلامی دم میزنید به کدام یک از شخصیت های زندانی مثل جفر پناهی فیلمساز مشهور محمد نوریزاد که با آیت الله خامنه ای با لحنی بسیار محترمانه فقط نامه نوشت و مورد ضرب و شخص قرار گرفت به کدام یک از این زندانیان اجازه دادید که در هتل استقلال با خانواده هاشون گوبوسی کنند و دیدار حضوری داشته باشند شما تمام کارهایی رو که برای شهروندان خودی رواست با غریبه ها دارید انجام میدید و بازی که دارید در سطح جهانی میکنید این به دبستانی که میکنید البته نافرجام هست و شما رو از گردابی که درش هستید بیرون نخواهد آورد و از یاد ما هم نخواهد رفت که شما با شهروندان خود چه کردید و کاپیتولاسیون رو بعد از سالها از محکومیتش توسط آیت الله خمینی چگونه دارید زنده میکنید خانم کلودیزایس با همون وسیقه آزاد شد که زندانیان دیگر ده ها برابر اون وسیقه رو دولت ازشون گرفت اما حتی اجازه سفر از تهران هم به اونها نمیده در خانم رایس از کشور خارج شد همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در حال یک معامله متاسفان زشت بر سر شهروندان خارجی هست دنیا راهزنی جمهوری اسلامی گروگانگیری رو که از ملوانان انگلیسی تا خانم کلودی درایس و این سه شهروند جهانگرد امریکایی رخ داده رو فراموش نخواهد کرد اگر چه امروز دنیا مجبور باشه با این جمهوری اسلامی به اجبار شهروندان خودش معامله و مذاکره بکنه آقای داد ایران به شدت تلاش میکنه تاکید بکنه که توپ در زمین غربی هاست بعد از این توافقی که با برزیل و ترکیه در تهران انجام گرفت بیانیه‌ای که منتشر کردن وزیر دفاع آمریکا دیروز صحبت از این میکرد که اگر تحریم ها بی اثر بود اونطور که ایران ادعا میکنه چرا انقدر تحریک دیپلماتیک رو شاید هست شما فضا رو در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری چطور میبینید؟ خیلی طبیعیه که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که از بیرون یک امنیتی احساس بکنه کما اینکه که پارسال همین روزها در اردی بهشت ماه سال 88 آقای احمدی نجاد به رئیس شکور سوئیس پیغام داد که دولت آمریکا رو مجاب کنه تا قبل از انتخابات با دولت احمدی نجاد مذاکره بکنه و این مذاکره بشه برگ برنده آقای احمدی نجاد که اونچنان نشد نامنگاری های متعدد آقای احمدی نجاد به اوباما و بوش رو هم دیدیم و تمام اینها نشون میده که دولت ایران برای اینکه مشروعیت داخلی نداره به دنبال این است که طرف گفتگو با قدرت های جهانی باشه مشروعیتش رو از این طریق بگیره یعنی همیشه پای ثابت معامله و مذاکره با جهان باشه یک بار بر سر مسائل هسته یک بار بر سر مسائل گروگان های به اصطلاح مختلفی که میگیره از شهروندان خارجی و به این ترتیب خلایی رو که در مشروعیت داخلی داره پر بکنه این دو متاسفانه ابزارهای سیاقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای دارن دنبال میکنن نافرجام هست آقای دیخانپور اما به هر حال روش های بازی ناجوان مردانه است که حالا ادعا میکنن توپ در زمین غرب هست در صورت که این بازی اساسا جوان مردانه نیست وقتی که با شهروندان خارجی به شکل گروگان برخورد میشه در واقع یک جور راهزنی هست نه معامله و مذاکره تشکر میکنم از شما آقای بابک داد تحلیلگر و روزنامه‌نگار مقیم پاریس متشکرم